नमस्कार आप देख रहे हैं शे बाजार लाइव मैं हूं दीपाली राणा नमस्कार मैं हूं रजत और कल जैसा बोला बिल्कुल वैसे ही हुआ एक रेंज में फंस गया भारतीय बाजार लेकिन दीपाली इंपॉर्टेंट ये की कवरिंग हुई छियासी सौ का लेवल जो बार बार हम यही कह रहे थे इंपॉर्टेंट लेवल है वहीं से जाके इनफैक्ट उसके नीचे पहुंचा लेकिन उसके बाद एक शार्प रिबाउंड हुआ और दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ तो कुछ ऐसे ट्रेंड एक्सपायरी से पहले ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल और ज्यादा एक्सपर्ट्स मान भी रहे हैं कि जितना समय निफ्टी गुजारेगा छियासी सौ सतासी सौ के बीच में उतना ही वो एक स्ट्रॉग बेस अपना पचासी पचास या फिर छियासी के आसपास बिल्डअप कर पाएगा एक नई तेजी के लिए तो इस रेंज से ज्यादा घबराना नहीं चाहिए बल्कि अच्छी बात है कि टाइम जो इंटरनेशनल क्यूज है उसमें एशियन मार्केट थोड़े गिरावट के साथ कामकाज करें ये प्रॉब्लम एरिया है लेकिन इसके इससे हटकर देखें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम एरिया इंडियन मार्केट्स के लिए अभी है नहीं और छियासी सौ के लेवल को हम बार बार होल्ड करें जब तक ऐसा रहता है तो एक बाउंस बैक इंडियन मार्केट्स पे ड्यू है लेकिन क्योंकि मैंने इंटरनेशनल मार्केट्स की बात की तो उस पर अपडेट लेते हैं आज एशियन मार्केट थोड़ा सॉफ्ट दिखेंगे आपको लेकिन डेवलप्ड मार्केट की बेहतर क्लोजिंग हुई है संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है संदीप सबसे पहले बताएं कि ट्रिगर्स क्या है क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जो इंडियन मार्केट पे असर डालेंगे क्योंकि एशियन मार्केट जो है उसमें कॉस्ट भी हल्की गिरावट के साथ काम कर रहे हैं में हल्का सा संदीप से बातचीत करेंगे रजत लेकिन पहले व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे कि आज का आउटलुक क्या है इंडेक्स पर जी बिल्कुल जैसे मैं कह रहा हूँ कि छियासी का जो लेवल है वो बार बार बाजार जो है वो होल्ड कर रहा है और जब तक ऐसा रहता है तब तक एक पुल बैक की संभावना जो है वो इंडियन मार्केट्स पे ड्यू है और ऐसा हो सकता है कि यहाँ से इंडियन मार्केट चलने के लिए तैयार हूँ पचासी अस्सी कल भी टेस्ट नहीं हुआ इन्हीं लेवल्स के पचासी नब्बे तक पहुंचा उसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला एक ब्रॉड रेंज जो पिछले तीन दिन से हम कह रहे हैं कि बाजार सौ एक पॉइंट्स के दायरे में घूमेगा वो दायरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है चालीस पचास मैक्सिमम एक दायरा इंटरडे बेसिस पे देखने को मिलता है तो एक्सपायरी पे अगर शॉर्ट कवरिंग बढ़ी तो कुछ चुनिंदा सेक्टर्स होंगे जो आपके फोकस में रहने चाहिए जिसमें बैंकिंग सेक्टर शामिल है एन जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां शामिल है फार्मा क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट इस पर्टिकुलर सीरीज में फार्मा स्टॉक्स पे ही देखी है वोखार्ड ल्यूपिन सन फार्मा ये स्टॉक्स हैं जो पिछड़ रहे हैं अगर बाउंस बैक आया तो इन स्टॉक्स में आएगा और आईटी जहां से कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा था इस सीरीज में वो था आईटी सेक्टर और कल के सत्र में आईटी भी आउट परफॉर्म कर गया तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो आज भी परफॉर्म कर सकते हैं बिल्कुल इनफैक्ट कल के सेशन में आईटी ही एकमात्र ऐसा इंडेक्स था जहां पर अच्छे गेंस हमने आते हुए देखे और थोड़ी बहुत बाइंग की सिर्फ बैंक्स में थी लेकिन आज के लिए जो क्यूज इंटरनेशनल मार्केट पर वो सबसे पहले समझ लेते हैं एसडिक सिफ्टी हालांकि नेगेटिव सेंटीमेंट्स अभी दे रहा है पांच अंक नीचे है लेकिन ओवरऑल यूएस मार्केट से क्या क्यूज है और एशियन मार्केट्स का बिहेवियर क्या है ये पूरा जायजा देने के लिए संदीप मौजूद है हमारे साथ बताइए संदीप फ्राइडे को इंपॉर्टेंट मीट है जैक्सन हॉल में उससे ठीक पहले यूएस मार्केट का बिहेवियर कैसा है कॉशियस माहौल था यूएस के मार्केट्स में हालांकि शुरुआत तेजी के साथ देखने को मिली थी क्योंकि जो की डेटा पॉइंट्स आए थे वो काफ़ी इंकरेजिंग थे एक तो जो नए घरों की बिक्री के आंकड़े आए थे वो नौ साल की ऊंचाई पर निकल के सामने आए थे और साथ ही साथ जो अगस्त में जो मार्केट मैनुफैक्चरिंग पी एम आई के आंकड़े आए थे उसमें भी बढ़त देखने को मिली थी इसके चलते जो शुरुआत हुई थी यू के मार्केट्स में वो काफ़ी तेज़ देखने को मिली थी डाउ करीब सौ पॉइंट के आसपास की तेजी एक पॉइंट पर दिखा रहा था लेकिन ऊपरी स्तरों से जरूर वहाँ पर जो प्रेशर है वो देखने को मिला क्योंकि एक तो जो जैसे आप कह रही हैं कि जैक्सन होल में जो बैठक है उसमें जेनरल एयर का क्या भाषा आता है उसको लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर यूएस के मार्केट्स में क्योंकि जिस तरह के की डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं अच्छे आंकड़े आ रहे हैं उससे सितंबर में जो रेट आई का डर है वो कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा हावी होता नजर आ रहा है दूसरी बात जिस तरह से अगर आप देखिए ऊपरी स्तरों से प्रेशर बना है उसमें ये एक एक चीज़ और भी साफ तौर पे हावी है कि ऊपरी स्तरों से जो यूएस के मार्केट्स हैं वो टिकने में यहाँ पे कामयाब नहीं नजर आ रहे हैं साथ ही साथ अगर आप देखें जो क्रूड में रिकवरी हुई है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसने थोड़ी सी मदद जरूर करी लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ऊपरी स्तरों से प्रेशर यू के मार्केट्स में देखने को मिला लेकिन यूरोपियन मार्केट्स देखिए आधे से एक के आसपास से गेंस देखने को मिले माइनिंग और बैंकिंग शेयर ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करे थे और कुछ अच्छे की डेटा पॉइंट्स भी आ रहे थे यूरोजोन के जो कंपोजिट पीएमआई आंकड़े आया वो सात साल की ऊंचाई पर निकल कर सामने जिसकी वजह से आप देखिए यूएस के मार्केट्स के तर्ज पर ही यूरोपियन मार्केट्स में भी काफी अच्छे गेंस यहां पे देखने को मिले लेकिन जैसे से मैंने कहा कि जो फ्राइडे की बैठक है वो काफी इंपॉर्टेंट है वहां पे क्या भाषण निकल के सामने आता है और यूएस में जिस तरह से अच्छे डेटा आ रहे हैं उसके बाद जो दरे बढ़ने की जो एक आशंका है वो काफी ज्यादा होगी इस वजह से आप देखिए एशियन मार्केट्स में आज काफी मिक्स कारोबार देखने को मिला और इनफैक्ट एस निफ्टी तो आज कमजोरी के इंडिकेशन साफ तौर पर दे रहा है लेकिन इंडियन मार्केट्स की जहां तक बात है तो आज एक्सपायरी का एक ट्रिगर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंडियन मार्केट्स के लिए हावी रहेग
क्या स्टेटमेंट आएंगे जेनेट हेलन की ओर से वो इंडिकेट करेंगे कि ब्याज दरों को लेकर क्या रुख रह सकता है क्योंकि अभी जो वॉइसेज हैं वो फिफ्टी फिफ्टी हैं कुछ लोग मानते हैं कि रेट हाइक हो सकता है और कुछ लोग का मानना है कि अभी थोड़ा समय और लगेगा लेकिन आज शुरुआत भारतीय बाजारों की कैसी होगी और क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस पर बातचीत करते हैं राकेश बंसल हमारे साथ मौजूद हैं वीपी हैं आके ग्लोबल से गुड मॉर्निंग राकेश टाइट रेंज में कल भी बाजार घूमता हुआ नजर आया छियासी का लेवल भी इंटरडे में ब्रीच किया लेकिन उसके बाद वापस अप, अपने ऊपरी स्तर पर क्लोज होने में कामयाब हुआ निफ्टी आज के लिए एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले किस तरह का काम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी आप ट्रेडर्स को रिकमेंड करेंगे गुड मॉर्निंग दीपाली दीपाली स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है खरीदारी करके चलना चाहिए कोई भी गिरावट आए तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी अपनाए निफ्टी की अगर आप पर्टिकुलरली बात करें तो 8470 से लेकर 8500 एक स्ट्रांग सपोर्ट है अगर एक्सपायरी के चलते कोई मार्केट में प्रेशर बनता है कोई इंट्राडे में करेक्शन आती है करेक्शन में निफ्टी एटी फाइव फिफ्टी मिलता है तो वो खरीदारी का स्तर होगा एल्स हल्की फुल्की गिरावट में बायस पॉजिटिव है और ओवरवेट होना चाहिए बैंकिंग स्टॉक्स में बैंक निफ्टी पे ओवरवेट होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग एज वेल एज पीएसयू बैंकिंग काफी स्ट्रांग लग रहा है और मेरे को लगता है बैंकिंग में ओवरवेट होके बाइंग साइड की पोजीशन बनानी चाहिए एक्सपायरी का नजरिया बना के सभी बैंक स्टॉक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं किराकेश आपको निफ्टी बैंक पे आप आज का व्यू बताएं और साथ साथ अगर बैंकिंग में चुनना हो तो क्या चुने देखिए रजत अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने क्रिटिकल नेकलाइन उन्नीस की क्रिटिकल नेकलाइन तोड़ी है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है कल की भी मार्केट की करेक्शन में बैंक निफ्टी ने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करा कि कोई बड़ी गिरावट दिखाए मेरे को लगता है बैंक निफ्टी के अंदर 19,600 से लेकर 19,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर एच बैंक कोटक महिंद्रा बैंक अच्छे लगते हैं पीएसयू बैंकिंग के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छा लग रहा है जहां मुझे लगता है बाइंग करके चलना चाहिए मौजूदा स्तरों पर एक पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर वन के लक्ष्य के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय करना चाहिए जी तो आ, ये कुछ बैंकिंग स्टॉक्स बताए हैं राकेश ने जो कि आज इंटरडे में आप देख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डेरिवेटिव डाटा भी देख लेते हैं रजत मंडे के सेशन में तो एफ की जो अप्रोच थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी कैश मार्केट में भी उन्होंने बिकवाली ही की थी लेकिन कल कुछ स्टांस बदला है और कोई क्लियर इंडिकेशन मिल पा रही है इंडेक्स के बिहेवियर को लेकर जो एफ के अप्रोच रही उसको देखते हुए देखिए अभी भी अगर आप एफ के आंकड़े देखेंगे तो बहुत इनडिसीजन ही दिखेगा आपको मार्केट्स पर कल कैश मार्केट पर उन्नीस लाख की बिकवाली है एफ की ओर से डी ने लगातार जो हालांकि सोमवार को खरीदारी की थी लेकिन मंगलवार को आ, कल के सत्र में चार करोड़ की बिकवाली की है और एफ की फिगर देखिए अब जो बिकवाली की आई वो एक करोड़ की है तो ये डेटा देखिए थोड़ी घबराहट जरूर होती है लेकिन क्योंकि एक्सपायरी नजदीक आने वाली है तो हो सकता है बाजार इसको इतना तवज्जो ना दे टेक्निकल लेवल्स को और ऑप्शन के आंकड़ों को तवज्जो देनी होगी इंडेक्स फ्यूचर्स पे कल 631 करोड़ की बिकवाली है इंडेक्स ऑप्शन में 538 करोड़ की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली एफ की ओर से 524 करोड़ की और स्टॉक ऑप्शंस में भी अठहत्तर सतहत्तर करोड़ के आसपास की बिकवाली है तो एफ की कुल पोजीशन इस आधार पर एक हजार करोड़ के आसपास की बिकवाली की दिखेगी आपको लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ कि बाउंस बैक ड्यू है मार्केट में वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि अब ऑप्शन के आंकड़े देखिए अगर ये बिकवाली हुई तो सतासी की कॉल पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा खड़ा हो जाना चाहिए था कल के सत्र में जो कि नहीं हुआ लगभग पचास शेयर्स शेड हुए हैं सतासी की कॉल पे ऐसा क्यों हुआ बाजार अब इसको भी देखने की कोशिश करेगा छियासी सौ की पुट देखिए जो बार बार हम कह रहे थे कि बहुत ज्यादा यहां पर जो है कवरिंग शुरू हो जाएगी छियासी सौ के नीचे फसल जाएगा निफ्टी गया भी लेकिन अब छियासी सौ की पुट में कल एक लाख शेयर्स का एडिशन है यानी कि पुट राइटिंग है ऐसा होता है तो दायरा ऊपर की साइड पर खुलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उसी आधार पर चाहे आज एफ की जो बिकवाली की फिगर है एक हजार सात सौ सत्तर करोड़ की चाय आई है एफ एन ओ मार्केट पे लेकिन फिर भी बाजार पे हो सकता है कि एक बाउंस बैक ड्यू हो कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल गई आज ट्रेडर्स को निचले सौ पे खरीदारी करने की तो वो जरूर खर, खरीदेंगे और मैं मानता हूं कि हो सकता है जो एक ट्रेडिंग रेंज बनी थी अपर साइड पे सतासी बाजार उसको भी टेस्ट करने की अपने प्रीवियस हाइज को टेस्ट करने की कोशिश जरूर करेगा हो सकता है एक्सपायरी से पहले या फिर एक्सपायरी के बाद जी लेकिन राकेश बैंकिंग स्टॉक्स पर तो आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताई है लेकिन कल हमने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आई शेयर्स में भी देखा था आप देखिए इन्फोसिस टीसीएस एस सी टेक छोटे शेयर्स आप देख लीजिए एट के माइज एच सर्विसेज जैसे स्टॉक्स तो 10 से 20 परसेंट तक के भी गेंस दे रहे थे आज के लिए आईटी में आपकी दो टॉपिक्स कौन सी होंगे दिवाली आईटी में बिल्कुल भी हम बाइंग नहीं कर रहे हैं इनफैक्ट हमारी सेल सेट की पोजिशन थी और मंडे आफ्टरनून को हमने सब सेल सेट की पोजिशन को क्लोज करा था एज ऑफ नाउ जो आई में कल रैली आई है वो एक पुल लगता है बिल्कुल भी हमारी इन स्टॉक्स पे एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग के नजर
बाजार को लेकर देखिए आपने आईटी का जिक्र कर दिया आईटी सेक्टर बहुत समय से पिछड़ रहा था और वहीं पर एक बाउंस बैक जो है वो कल के सत्र पे आता हुआ नजर आया इन्फोसिस एच टीसीएस निफ्टी के सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक साबित हुए लेकिन जो कल बाजार चला वो सिर्फ बैंकिंग कल जो लेटर हाफ में प्रदर्शन करके गया है निफ्टी बैंक दिन कुछ स्तम सर पर पहुंचा उसके कारण एक स्पाइक था अब ये जो ब्रोकर स्पोर्ट आया इसमें आप कंसेंसिस देखिए छियासी साठ से सतासी बीस यानी कि वो जो ट्रेडिंग रेंज में बार बार कह रहा हूँ उसके अपर पोर्शन पर जाकर पचास परसेंट ब्रोकर मानते हैं एक्सपायरी कटेगी तीस हालांकि ये भी मान रहे हैं कि छियासी से छियासी अस्सी जो है छियासी साठ ये लेवल आ सकता है एक्सपायरी का ये लेवल रह सकता है साठ पॉइंट्स का और छियासी सौ नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी अब कम होती ब्लीक होती हुई नजर आ रही है बीस परसेंट ये इसलिए क्योंकि कल के सत्र में अगर बिकवाली होती तो प्रूफ हो जाता मार्केट पर अगर छियासी का लेवल वॉल्यूम्स के साथ टूटता टूटा नहीं तो हो सकता है कि एक बाउंस बैक मार्केट पर डी जी तो ये एक्सपायरी कोल है जो कि जी बिजनेस ने किया है और जो मेजोरिटी ऑफ ब्रोकर मानते हैं छियासी साठ से सतासी बीस यानी जिस रेंज में बाजार घूम रहा है उसी रेंज में मार्केट्स की सीरीज की एक्सपायरी हो सकती है लेकिन चलिए अब खबरों वाले शेयर्स भी आ गए हैं उन पर नजर डाल लेते हैं पहले तो आपको आईपीओ अपडेट दे दे एक बहुत स्ट्रांग रिस्पांस मिला तीन दिनों में आरबीएल बैंक के आईपीओ को और कल ही आईपीओ क्लोज हुआ जिसमें सत्तर गुना तक का सब्सक्रिप्शन देखा गया है बहुत स्ट्रांग सब्सक्रिप्शन फिगर्स आरबीएल बैंक की ओर से आते हुए देखिए और जब भी आईपीओ आया था उससे ठीक पहले जो तमाम ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स थी वो भी यही कह रही थी कि अगर लंबी अवधि का नजरिया है आपका तो आप डेफिनेटली इसे देख सकते हैं और अगर किसी ने येस बैंक की सक्सेस स्टोरी को मिस किया है तो उसी तरह के रिटर्न आप इस बैंक की ओर से भी आते हुए देख सकते हैं तो एक काफी स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए आरबीएल बैंक की ओर से